Друзья, всем привет! Кто со мной не знаком, меня зовут Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Это вторая часть по замене радиаторов отопления в квартире. Краткое содержание первой серии. Те, кто не смотрел первую серию, обязательно посмотрите, ссылка на нее будет в описании к видео. Ну а мы продолжаем работу. Что нужно для подключения радиатора? Из материалов. Во-первых, такой вот набор футорок. Здесь идет 4 футорки, они покрашены в точно такой же цвет, как радиатор. Кран Маевского, заглушка и ключик для крана Маевского. Монтажные трубки. И, значит, терморегулирующий клапан Данфос. И запорный клапан тоже Данфос. Они состоят из двух частей. Одна часть подсоединяется к радиатору, другая часть уже подсоединяется к этой части. Здесь нету никаких прокладок, идет сделан э, латунь конусом. В компании Данфос делают так. Это соединение считается более надежным, но с ним нужно уметь работать. Идем дальше. Терморегулирующие клапаны запорные, они могут сажаться на лен и пасту, а также на аэробный герметик. Мы будем делать на лен по старинке. Первым делом прикручиваются футорки с четырех сторон. Футорки есть левой резьбой и правой резьбой, поэтому подбираем соответствующие по направлению резьбы. В футорке стоит уже манжета, ну или прокладка. Значит, соответственно, она зажимается не со всей дури. То есть поджимается ключом чуть-чуть. Переворачиваем радиатор на другую сторону и делаем то же самое. Дальше ставится кран Маевского сверху, снизу заглушка. Кран Маевского нужен для того, чтобы развоздушивать радиатор и выпускать воздух. В кране Маевского и в заглушке тоже стоят резинки, поэтому они закручиваются с небольшим усилием. Лучше не докрутить, потом чуть-чуть подкрутить, чем перекрутить. Чуточку подтягиваем ключом, совсем чуть. Что происходит дальше? Вот эта вот съемная часть терморегулирующего клапана и, соответственно, съемная часть запорного клапана обматывается льном, обмазывается пастой и закручивается в футерку. Вот так. Еще раз говорю, что можно посадить на аэробный герметик анаэробный герметик, но мы это делаем по старинке на лен. Я, если честно, льну больше доверяю, поэтому я попросил Колю, чтобы он сделал на лен, хотя он предлагал на анаэробный герметик. Руки можно вытирать туалетной бумагой или салфетками. Монтаж производится при помощи шестигранного ключа. Затем накручивается клапан. С запорным клапаном алгоритм действий точно такой же. Небольшой форс-мажор с накладками для ключа. Получается, что футерка чуть-чуть скругленная. И когда мы зажимаем ее ключом, получается, что она слетает. У пластмассы есть небольшой, ну не люфт, а просто, ну получается, что она не держит. И в этом случае, конечно же, получается, что лучше реально вот ключ просто обклеить 
изолентой, ну, в два слоя, и аккуратненько подсовывать и крутить. Ну, или как мы крутили вообще без пластмассы, то есть без этих вот вставок. Ну, пластмасса, конечно, это очень хорошо, допустим, крутить там полотенцесушители хромированные. Или просто вот так вот, ну, аккуратненько. Вот. То есть, чтобы у вас ключ не юлозил по футерке. Или просто сюда подклеить изоленту. Хотя, э, вот кто ключ продавал, говорили, что он не царапает. Но все равно чуть-чуть царапает. Ладно, это все мелочи. Поэтому не будем на этом зацикливаться. Значит, смотрите, радиатор готов. Теперь мы его навешиваем и будем примерять монтажные трубки. Вот этот веслен, который торчит с пастой, после того, как мы соберем всю систему, опрессуем ее, обрезается аккуратненько ножиком. Если мы это обрежем сейчас, то может быть такая вероятность, что где-то будет протечка и придется делать двойную работу, конопатить. Ну, в смысле, зря только обрезать. Теперь навешиваем радиатор. Проверяю, чтобы все крепления стали нижние и верхние. Почему? Потому что если мы сейчас смонтируем уже подвод воды, заштукатурим, то радиатор он в таком же виде и останется. Поэтому перед установкой, конечно же, все это обязательно перепроверяется. Ну, так как это все монтировал я, я знаю, что здесь все ровно, но уровень мы все равно подставим, посмотрим. Проверяю. Все ровно. А принцип какой? Сначала навешивается радиатор, потом уже делается подводка. Не сначала делается подводка, а потом вешается радиатор. Почему? Потому что тогда вы точно никогда в жизни не сделаете. Если вы сначала повесили радиатор, и тогда уже вы точно сможете выставить всю подводку, чтобы все эти трубки не шли строго перпендикулярно стене, то здесь все было четко. Хочу сразу ответить на комментарии из первой серии ролика. По поводу креплений, в комментариях писали то, что радиатор обязательно нужно вешать на 4 крепления. Производитель в инструкции пишет, что радиаторы до 12 секций нужно вешать на 2 крепления. У меня радиаторы 8 и 6 секций, я их вешаю на 3 крепления. Одно крепление выдерживает 70 кг, то есть 3 крепления это 210 кг. Радиатор весит примерно 20-25 кг, то есть это получается десятикратный запас прочности. Второй момент по поводу термоклея. Говорили, писали, что от радиаторов термоклей расплавится и вытечет, и радиатор отвалится. Температура плавления термоклея 130-150 градусов. Температура на поверхности радиатора примерно 70-75 градусов. То есть этой температуры уже недостаточно. С учетом того, что радиатор висит от стены на 30 мм, крепления заходят в стену на 8 см, то есть такой температуры внутри стены по определению быть не может. Теоретически, чтобы что-то произошло с креплением, температура внутри стены должна быть как минимум 100 градусов. Это невозможно. Вообще, это один из способов, я показал. Он надежный, но если вы сомневаетесь в термоклее, можно использовать химанкер или, допустим, монтажный цемент. Но чисто на крепление я бы не рассчитывал. То есть крепление по биноблоку я все равно бы что-то бы добавлял. Какой-то клей или химанкер или монтажный цемент. Радиаторы стоят на месте. Теперь можно подставлять трубку. И отмечать ее. Примеряется трубка до середины крана. То есть здесь мы даем небольшой зазор на ход, чтобы труба не мешала. Соответственно, до середины крана отмечаем. Теперь трубка отрезается труборезом. Можно и болгарки, если у вас нет трубореза. Труборез отрезает трубу красиво, болгаркой получается грубее. Вот готовый отрезок. После того, как обрезали трубку, внутри снимаем вот этот образовавшийся заусенец. На труборезе есть специальная вот такая штука. Значит, получается, что вы сюда вставляете, крутите и снимается эта фаска. Если ее не снять, то будет дополнительное сопротивление воды и, соответственно, может тут образоваться какой-нибудь налет. Дальше вот эта вот монтажная трубка при помощи такого колечка и ниппеля 
Колечко, кстати, похоже на обручальное советское. Соединяется с запорным и терморегулирующим клапаном. Сначала одевается ниппель, затем колечко. И все это вкручивается в клапан. Верхний клапан готов. Теперь точно такая же процедура производится с нижним запорным клапаном. Установка и подрезка трубок на всех радиаторах производится одинаково. После того, как все радиаторы установлены и подсоединены все монтажные трубки с клапанами, старые радиаторы срезаются и сливается вода из системы. Перед тем, как это делать, обязательно нужно перекрыть воду в тепловом шкафу, в общем коридоре, подачу и обратку. Дальше можно переходить к запрессовке труб, то есть подсоединению сшитого полиэтилена к радиаторам. Так как на стене это все снимать неудобно, потому что не видно. Показываем, как соединяется, прессуются фитинги с шитым полиэтиленом на столе. Инструмент для монтажа шитого полиэтилена. Значит, расширитель ручной, пресс тоже ручной. Я еще специально взял расширитель аккумуляторный и аккумуляторный пресс для того, чтобы показать, какие мы крутые сантехники. Но это на самом деле большинство сантехников работают ручным инструментом. Скоро, конечно, все перейдут на аккумуляторный, но пока что еще все работают ручным. Значит, этот инструмент дорогой, обычно сантехники просто его берут в аренду. Вот универсальные сантехники, которые работают на разных системах, они берут его в магазинах, в представительстве КАН, Просто в аренду и потом сдают назад. Если вы работаете чисто на этой системе, у вас большие объемы, то понятно, что его можно купить. Еще один момент. Есть расширители на 6 лепестков. Соответственно, труба расширяется с поворотом на 30 градусов в 3 захода. А есть расширители на 9 лепестков, то есть труба расширяется за один раз. Но больше распространены на 6 лепестков это все новые системы. Значит, здесь пресс сжимается вручную, здесь пресс работает от аккумулятора. Очень удобно, потому что если вы работаете один, то, конечно же, удобно все это держать и фиксировать. А сейчас мы покажем, как прессуется шитый полиэтилен. Каждый фитинг я не буду снимать, потому что это слишком долго, но вообще процесс очень простой. Я научился прессовать буквально за 10 минут. Если сравнивать с пайкой, сваркой полипропилена, то в полипропилене гораздо больше там нюансов. Здесь тоже есть нюансы, но вообще сам процесс ну, крайне простой. Сейчас мы продемонстрируем это. Прессуем ручным. Электрически делает все то же самое, только с нажатием на кнопочку. Почему? Потому что если вы будете делать самостоятельно и возьмете на прокат пресс и расширитель, то, скорее всего, вы возьмете ручной. Потому что там, где будете брать, аккумулятор оно не будет. Перед тем, как расширять трубу, сначала одевается кольцо. С одной стороны у кольца есть конус, с другой стороны нету. Вот конусом вперед, а тупой стороной назад. То есть пресс будет кольцо давить. И оно будет при помощи конуса, то есть заезжать на трубу и фитинг. Расширяется труба. В три захода. Раз. Поворачивается на 30 градусов. Два. Еще на 30 градусов. Три. Дальше в расширенную трубу вставляется фитинг. Он вставляется не до конца. Здесь остается одно колечко. Кольцо 
напрессует трубу вплотную к фитингу. Приступаем к прессовке. В зависимости от диаметра трубы губки в прессе меняются. Губка стального цвета ставится со стороны гильзы. Все, соединение готово. По такому же принципу прессуется абсолютно все. Тройники, уголки, водорозетки и так далее. Труба вообще поворачивается на 5 своих диаметров. Если вам нужно повернуть трубу, особенно около фитинга, то есть нельзя создавать лишнее напряжение, ставится вот такой вот фиксатор трубы. Труба поворачивается на 5 своих диаметров. Вот сейчас мы будем поворачивать. Монтаж и запрессовку всех труб показываю в таймлапсе, так как все происходит точно так же, как только что показывали на столе. На старые трубы надели новый пешель, то есть защитную гофру. Какие-то куски заменили, какие-то удлинили. Все зависит от ситуации. Работать, конечно же, удобно вдвоем. Когда один держит, второй прессует. Из особенностей, которые есть на этом объекте, это то, что трубы нельзя крепить к полу. То есть повреждать шумоизоляцию. Поэтому трубы прижимаются мешками с клеем. По заливке стяжкой у труб нет никаких ограничений. Всю систему из труб в гофре мы зальем сверху армированной цементно-песчаной стяжкой. Также поменяли подключение к конвектору. От застройщика подключение к конвектору было со сгибом, то есть лишним напряжением на фитинг. Удлинили трубу и поставили фиксаторы. После того, как подключили всю систему, нужно выровнять медные трубки, которые подключают радиатор к трубам. Они должны стоять по уровню, то есть строго перпендикулярно к стене. Удобнее всего это делать при помощи лазерного уровня. Лазерный уровень ставится сбоку и по нему выставляются медные трубки. После выставления зажимаются ключом. Лазер переставляется на каждую торчащую из стены трубку. После того, как все собрано, выставлено и зажато, можно запускать воду в систему и опрессовывать ее. То есть смотреть наличие протечек, то есть надежной системы, под давлением. Как происходит проверка системы опрессовочным насосом? Подсоединяем опрессовочный насос к любому радиатору. Вся система соединена в единый контур, поэтому без разницы, к какому радиатору опрессовочный насос вы будете подсоединять. Запускаем воду в систему отопления, то есть открываем вводные краны в коридоре. Выпускаем воздух из радиаторов через кран Маевского, то есть развоздушиваем их. Воздух выпускаем до тех пор, пока не начинает идти стабильная вода. У нас в системе отопления насос показал давление 4 бар. Это рабочее давление. Первая проверка производится под рабочим давлением. Осматриваются все соединения, винтовые и э, сольном. На предмет протечки. Если течет винтовое соединение, то, соответственно, оно поджимается. Если вдруг течет соединение, законопаченное льном, то оно переделывается. Также проверяются все трубы. Дальше по правилам, при помощи прессовочного насоса нужно накачать полторакратное рабочее давление. 
У нас трубы КАН держат давление 10 бар, радиаторы и того больше, поэтому мы накачиваем двухкратно, то есть 8 бар. Главное, когда вы начнете закачивать давление, перекройте вводные вентили в коридоре, а то будете закачивать весь подъезд. Как только вы накачали давление, проверяйте еще раз систему на предмет протечки. Если что-то протекает, устраняете протечку и накачиваете заново до 8 бар. И оставляете систему на час. Если через час давление осталось прежним или упало на допустимую норму 0,2 бара, то система в порядке. Еще один нюанс. Если вы в систему залили горячую воду и опрессовали ее, то как... Только вода остынет, давление в системе может упасть больше, чем нужно. Это нужно учитывать. В идеале закачать воду в систему, подождать, пока она остынет, и потом уже производить опрессовку. Радиаторы опрессовали. Все в порядке. Теперь нужно произвести замазку штроб. Перед тем, как замазывать штробы, все трубки и клапаны, которые могут испачкаться, я заклеиваю лентой ПВХ. Я использую ленту ПВХ Blue Dolphin. Ее можно долго не снимать с поверхности, и она не оставляет следов от клея. Заклеиваю все трубки и клапаны. Теперь можно приступать к замазке. Трубы замазываются гипсовой штукатуркой. Радиаторы во время замазки должны быть выключены, чтобы штукатурка не грелась. Сам клапан на этапе малярных работ будет покрашен в цвет радиатора из баллончика. Он не будет отличаться по цвету. Еще немного интересной информации по термоголовкам. В магазине мне предложили протестировать термоголовку нового поколения от компании Danfoss. Эта термоголовка может программироваться и управляется через приложение в телефоне. Вообще у этой термоголовки очень много функций. Есть такие, как автоматическое определение открытого окна, автонастройка, автотест клапана. И в отличие от жидкостных и газовых, она срабатывает практически мгновенно. Стоит такой девайс примерно 60 долларов. Ее можно устанавливать на термоклапаны не только Danfoss, но и разных других производителей. Внутрь термоголовки вставляются обычные пальчиковые батарейки или аккумуляторы. Затем термоголовка устанавливается на свое место. Термоголовка может работать в двух режимах. Вот эта кнопка переключает режимы. Сейчас стоит ручной режим. Я кручу регулятор и здесь меняется температура. Также термоголовой можно управлять через телефон. Через телефон можно создавать расписание и программировать термоголовку. То есть, соответственно, она будет работать по-разному. Когда она подключена к телефону, здесь загорается красная подсветка. Включаете расписание, можно запрограммировать термоголову по дням. Допустим, выбираю с 6 часов утра, с 6.30 до 23. Все, поставил, подтвердил. Что это значит? Значит, что с 6 часов до 23 будет домашняя температура. Здесь выставляется вот эта температура домашняя. А в промежуток с 23 до 6 ночью температуру можно поставить меньше. Или, допустим, вы уезжаете в отпуск, программируете термоголовки так, чтобы температура в доме, допустим, была ну, там... 15 градусов, чтобы просто сэкономить на отоплении. Очень удобно, что вы с телефона можете управлять всеми радиаторами в квартире, и причем дистанционно. Уезжаете куда-нибудь, включаете режим экономии, то есть пониженного тепла, и, соответственно, у вас все радиаторы работают на там, температуре 15 градусов. Если честно, то у меня после теста появилось желание поменять свои обычные термоголовки на умные электронные. 
По цвету, конечно, больше подходят стальные, но с другой стороны электронная термоголовка гораздо удобнее. Подскажите мне, пожалуйста, в комментариях, как лучше поступить, оставить старые или сдать старые и поменять на электронные. Смета на работу по замене радиаторов. Для удобства еще вставляю смету на материалы из прошлого ролика. Работа выполнена. Ролик подошел к концу, если вам понравилось, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч!